இந்த வீடியோவில் எம்ஐ ஒய் டுவலோட கஸ்டம் ரூம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கஸ்டம் ரூமை டெவலப் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா எம்ஐ ரூம் டெவலப்பர்ஸ் ஸோ இந்த ஓஎஸை வந்து எப்படி நம்ம ஃபோனுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிடபிள்யூஆர்பி இல்லைனா ஆரஞ்ச் ஃபாக்ஸ் ரெக்கவரி இந்த மாதிரி கஸ்டம் ரெக்கவரி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த கஸ்டம் ரெக்கவரி பிடிக்கிதோ நீங்கள் ஃப்ளாஷ் பண்ணி இந்த ஓஎஸை ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா டிடபிள்யூஆர்பி தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா டிவைஸ்க்குமே பார்த்திங்கன்னா டிடபிள்யூஆர்பி தான் கிடைக்கும் ஓகே எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஓஎஸை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ணும்போது ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணி ஃப்ளாஷ் பண்ண முடியும் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோனை வந்து டேன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ரெக்கவரிக்கில் பூட் பண்ணோன்னா பவர் பட்டனும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற பட்டனும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளோட கஸ்டம் ரெக்கவரி வந்து நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு வந்து பூட் ஆகும் டிடபிள்யூஆர்பி போட்டிருந்தால் டிடபிள்யூஆர்பி போகும் நான் ஆரஞ்ச் ஃபாக்ஸ் ரெக்கவரி போட்டிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து இதுக்குள்ளே போகுது ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் ஃபாக்ஸ் ரெக்கவரியும் அந்த டிடபிள்யூஆர்பியும் ப்ராசஸ் எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இருக்காது ஸோ இந்த ரெக்கவரியில் பார்த்திங்கன்னா வைப்பில் தான் ஃபஸ்ட்டு போகணும் வைப்பில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் வைப்புன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த அட்வான்ஸ் வைப் வந்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் பட் அதில் நீங்கள் மேஜர் நாலு தான் சூஸ் பண்ணணும் டால்வி கேஜ் அப்புறம் சிஸ்டம் அப்புறம் டேட்டா லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா கேஜ் இந்த நாலு மட்டும் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஓஎஸ் ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்போ தான் வந்து புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஓஎஸ் கரெக்டாக பூட் ஆகும் ஸோ ஃப்ளாஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஓஎஸ் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேக் வந்துட்டு இன்ஸ்டாலில் போயிட்டு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபோல்டர் வந்து சூஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் சூஸ் பண்ணால் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபைலை மூவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி கீழே பார்த்திங்கன்னா ஸ்வைப் டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் ஃப்ளாஷிங் ஆக வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கஸ்டமர் கோரி ஃப்ளாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு மெமரி கார்டோ இல்லை பென்ட்ரைவ் வச்சு ஓடிஜியோ ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டிசபிள் ஃபோர் சென்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் ஃப்ளாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பாஸ்வேர்டு கேட்டால் பாஸ்வேர்டு கேட்கலன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக எல்லா ப்ராசஸும் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு டிடபிள்யூஆர்பிக்கில் என்ட்ரு ஆகும்போது பாஸ்வேர்டு கேட்குதுன்னா அந்த ஃபைலை நீங்கள் ஃப்ளாஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரிப்போர்ட் இன்டு ரெக்கவரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பாஸ்வேர்டு கேட்காது ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக உள்ளே வந்து ஃப்ளாஷிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒய்ஸில் ஃப்ளாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வைப் பண்ணணும் ஒரு டைமு ஸோ எல்லா ஒய்ஸ்க்குமே இதுதான் காமன் வைப் பண்ணிங்கன்னா பூட்டிங் ஆகும்போது எந்த இஷ்யூஸ் இருக்காது பூட் லூப் ஆகாது ஒரு சேஃப்டிக்கு பண்ணுறது தான் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டோம்னா இந்த ஒய்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ளாஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ ரிப்போர்ட் பண்ணோம்னா நம்ம புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற அந்த ஓஎஸ் வந்துட்டு லோட் ஆகி வரும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரையும் டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ வந்து பூட் ஆகலை பூட்டிங் அனிமேஷன் இல்லை நீங்கள் இது ஸ்டக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இஷ்யூஸ் வந்துருச்சுன்னு நினச்சிக்க வேணாம் இந்த மாதிரி லோகோ வந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும் பூட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் கேட்கும் ஒன் ஒன்றா மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வரும் இதில் என்னெல்லாம் கேட்குதோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஃபார்வேர்ட் கொடுத்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ்லேருந்து சிம் கார்டு செலக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து பேட்டன் கொடுக்குறதுலேருந்து எல்லாமே கேட்கும் அக்ரிமெண்ட்லேருந்து ஸோ எல்லாமே நெட் கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க அது எந்த டேட்டா வந்து எந்த சிம்மில் டேட்டா இருக்கோ அது கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இதில் தீம் வந்துட்டு டிஃபால்ட் கொடுத்துருங்க அதாவது கிளாசிக் ஏன்னா தான் பார்த்திங்கன்னா மார்ஸ் லைவ் வால் பேப்பர் மீ ஒயிட் வால் ஃபேமஸான ஒன்று ஸோ அவ்வளோதான் செட்டப் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் அவ்வளோதான் உள்ளே நம்ம என்ட்ரு ஆகிட்டோம் ஸோ மார்ஸ் லைவ் வால் பேப்பரோடைய நமக்கு வியூ இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற சம ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த லைவ் வால் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டக் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகும் ஸோ லேகிங் இல்லாமல் நல்லா ஒர்க் ஆகுது இந்த வேர்ஷனில் எம்ஐ ரூமில் ஸோ இப்போ நான் என்ன வேர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஸோ அபோ டிவைஸ் போனோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எம்ஐஒய் வேர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐஒய் டுவெல் எம்ஐ ரூம் டுவெண்ட்டி செவன் டூ பீட்டா ஸோ நம்ம அதான் நான் என்ன சொல்ல வீடியோவில் காமிச்சிருந்த
அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா கிளியர் ஸ்பீக்கர் ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா உங்கள் ஸ்பீக்கருக்குள்ளே டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா அந்த டஸ்ட்டு வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் அதாவது சவுண்டாக அது வந்துட்டு ப்ளே ஆகும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் வந்து கிளியர் ஆகிடும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு பார்த்திங்கன்னா புது ஆப்ஷனாக இருக்குது மியூ ஐட் டுவெலில் ஸோ அது போக பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இதில் இருக்கிறதே தான் இருக்குது கேம் டர்போ வீடியோ டோல் பாக்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் விண்டோ அதே தான் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் விண்டோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ரீசன்ட் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கெஸ்டர் வந்துட்டு சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் பர்டிகுலர் ஆப்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஆப் ஓப்பனிங் ஸ்பீடு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் இன்டர்ஃபேஸில் ஸோ இந்த ரீசன்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக வந்து ஃப்ளோட்டிங் விண்டோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் ஒரு ஆப்பை செலக்ட் பண்ணி அதுவே வந்து ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் இப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறனால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் மினிமைஸ் பண்ணுறனால என்ன சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்பை பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா அந்த ஆப்பை கிளிக் பண்ணி இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவே ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவாக மாறிக்கும் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த